गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरसाक्षात परम ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम कस्तूरीतिलक लाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाग्रे नवमूक्ति करतले वेणु करे कंकण सर्वांगे हरिचंदन सुलित कंठे कंठे चर्दावली आने मरता है अय्यो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाग्रे नवमूक्ति करतले वेणु करे कंकण सर्वांगे हरिचंदन सुलित कंठे च मुक्ता बली गोपस्त्री परिवेष्टि विजयते गोपाल चूडामणि वंशी विभूषित नवनीरदाभा पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुंदर मुखादर विंद नेत्रेन्दुसुंदर मुखादर विंद नेत्रात्म कि न जाने कृष्णात्म कि न जाने कंठे च मुक्तावल श्रीकृष्णन कंठद्ली मतुल माल इे सरपड़ी वनमाल हाकोल मतुले हल जन हल जन मतुले समुद्र दड़दलवर्गे सृष्ण समुद्र दड़दलान बृंदावन के समुद्रवे इलालू सिखित मुक्तवे हाक यारो भक्त को अल नन रुद्रवली बरत शिवंद इवत यहाँ मंगलवार बुधवार मंगलवार हाउ मर ऐन रुद्रवली बरत बाइक कंठेश रुद्रवली अरे रुद्राक्ष रुद्राक्ष माल बाइक बरत शिवन आक्रोर विष्णु दर्शन मक ते आनंद परवशन भक्त रोमांचन विष्णु स्तुति शुरुम स्तुति स्तुति अरे एल हेतर एस ऐनप भाव मुख्य सल भावदूं निमिषमच्युत नो भगवत निम्ष ध्यान सर्व पापलू होते पंक्ति पावन पावन दुड दुड महनीयर पावन सज्जन बिड़ताे ध्यान निमिष मच्युत निमिष भगवत स्मरी समर्पस्क नानू नू करी हम मुख्य भगवंत तुभव के बोद मुख्य अब मुख्यवे होरतु एल हे बेगे माला संधे माला ऊट मोदी मुंच स्नान नंतर इलाप हेल्बू प्रीत आधारे हेगू कई कई एर कई केतार अद केतार अस्टेन अर्थव मे हे गति नम जन आदि हृदयपूर्वक अब भगवत अनुबंध वो हृदयपूर्वक अनुबंध वाली अब मुख्य अल हाँ अक्रूर उवाच अथ चतरीशोध्याय नध्याय अक्रूर स्तोत्रता नोस्म किल हेतु हेतु नारायण पुरुष मध्यम व्यय इन मीटर मीटर बेरे आ मीटर अल बेरे मीटर न तो अस्म्यहम ताखिल हेतु हेतु नारायण पुष मध्यम व्यय आ करेक्ट पुष मध्यम व्यय यताविंद कौशा ब्रह्मीरासीत लोक वेंकटेश्वर सुप्रभात अलग अवे श्लोक नो अस्म्यहम ताकि नो अस्म्यहम ताकि लहेतु हे तुम 
ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಛಂದಸ್ಸು ಅದೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತ ಛಂದಸ್ಸು ನಾರಾಯಣ ಪೂರುಷ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಯಂ ಎನ್ನಾಭಿಜಾತ ಎನ್ನಾಭಿಜಾತ ರವೀಂದ ಕೋಶಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿರಾಸಿ ದ್ಯದಯೇಶ ಲೋಕ ಅದೇ ಛಂದಸ್ಸು ಅದೇ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ಲೋಕ ಬೇರೆ ನತೋಸ್ಮ್ಯ ಅಹಂ ಅಖಿಲ ಹೇತು ಹೇತು ಅಖಿಲ ಜಗತ್ತುಕಿ ಅಖಿಲ ಜಗತ್ತುಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವ ನೀನು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾರಾಯಣ ಪುರುಷ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಯಂ ನಾರಾಯಣ ಆದಿಪುರುಷ ಅವ್ಯಯ ಆದಿಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಗಿದ ನಂತರನೂ ಇರುತ್ತಾನೆ ಆದಿ ಅವ್ಯಯ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಮರಣ ನಾಶವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಬೇಕಲ್ಲವೇ ಜನ್ಮ ಮರಣ ರಾಶರಹಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಹ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಜನ್ಮ ಮರಣ ನಮಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಹುಟ್ಟುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಜನ್ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತದೆ ಮರಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ನರಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಗೆ ಬಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಜನ್ಮ ಮರಣ ದುಃಖ ರಹಿತ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರ್ಮಲ ಭಯವಿಲ್ಲ ದುಃಖವಿಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರಣು ಹೊಕ್ಕಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಜರ ಜಗತ್ತಿನ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಜನ್ಮ ಮರಣ ದುಃಖ ಭಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಇದ್ದಾನೋ ನಾವು ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಶರಣು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾರಾಯಣ ಪುರುಷ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಯಂ ಎನ್ನಾಭಿಜಾತ ದರವಿಂದ ಕೋಶ ಯಾರು ನಾಭಿಯಿಂದ ಯಾರ ನಾಭಿಯಿಂದ ಏನದು ಅರವಿಂದ ಕೋಶ ಅರವಿಂದ ಕೋಶ ಅಂದರೆ ಕಮಲ ಕಮಲದ ಕೋಶ ಕೋಶ ಅಂದರೆ ಆ ಹೂವಿನ ಇದಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಹೂವಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕೋಶ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿರಾಸಿ ಇತ್ಯತೆಯೇ ಶಲೋಕ ಯಾರು ನಾಭಿಕಮಲೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಲೋಕವ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಅವನಲ್ಲೇ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಹಾ ಹಾಗೆ ಹಸುವಿನಿಂದ ಕರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಹಸು ಬೇರೆ ಕರು ಬೇರೆ ಹಸು ಸತ್ತು ಹೋದರೂ ಕರು ಬದುಕುತ್ತದೆ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಆಭರಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಚಿನ್ನ ಹೋದರೂ ಕರು ಇರುತ್ತ ಆಭರಣ ಇರುತ್ತದ ಇರಲ್ಲ ಏಕೆ ಚಿನ್ನ ಆಭರಣ ಎರಡು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇವು ತೋರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರ ಕೈಕಾಲುಗಳೇ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಹಸುವಿನಿಂದ ಕರು ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಮಡಿಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮಡಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮಣ್ಣು ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಕರು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ ಹಸುವನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟ ಕರುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡನಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹಸು ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಸು ಮಾರಿದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ ಅವರು ಹಸು ಇಟ್ಕೊಂಡನಂತೆ ಅದು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಸುವನ್ನು ಮಾರಿ ಕರುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡನಂತೆ ಓಹ್ ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದು ಇದು ಕರು ಹಸು ಸೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ಚಿನ್ನ ಆಭರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಭರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿನ್ನ ಮಾರಬಹುದಾ ಹಾಗಲ್ಲ ಇವನು ಕರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಸು ಮಾತ್ರ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಆಭರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿನ್ನ ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಆಭರಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವದಿಂದ ನಾವು ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದೀವಿ ದೂರದೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಭರಣ ದೂರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಚಿನ್ನದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ
ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೇ ನಮ್ಮ ರೂಪವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೇ ತಾನೇ ಏಳು ರೂಪಗಳು ಧರಿಸ್ತಾನೆ ತನಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನಿಂದ ಕರುವಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಏಳು ರೂಪವಾಗಿ ತೋರ್ತವೆ ಆ ಏಳರಿಂದ ಮಿಕ್ಕ ಋಷಿಗಳು ಅವರಿಂದಲೇ ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವದಲ್ಲೇ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ನಮಗೆಷ್ಟು ದೂರ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಆ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಥ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ದುಃಖ ಏಕಪ್ಪ ಬೇಡ ಎಂದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು ದುಃಖ ಬೇಡ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಶರಣು ಹೊಕ್ಕುವುದಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಶರಣು ಅಂದ್ರೇನು ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಬಿಡಿ ಅಭಿಮಾನವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದು ಶರಣಾಗತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಮರಣವಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಉಪಾಯ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನಾಭಿಜಾತ ದರವಿಂದ ಕೋಶಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿರಾಸೇದ್ಯತೆಯೇಷ ಲೋಕ ಭೂಸ್ತೋಯ ಮಗ್ನಿ ಪವನ ಖಮಾದರ್ ಭೂಸ್ತೋಯ ಮಗ್ನಿ ಕಮ ಪವನ ಖಮಾದರ್ ಮಹಾನ ಜಾದರ್ ಮನ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ವಿಭುದಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ ಯೇ ಹೇ ತಪಸ್ತೇ ಜಗತೋಂಗಭೂತ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೇನು ಋಷಿಗಳು ಭೂತ ಭೂಸ್ತೋಯಂ ಅಗ್ನಿಂ ಪವನ ಕಂ ಅಂದ್ರೇನು ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಹಾನ್ ಅಜಾದಿ ಅಜ ಮಹಾನ್ ಅಜ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಹಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಜ ವಿರಾಟ್ ಮನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇನ್ನು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಸರ್ವೇಚ ಹೇತವಸ್ಥೆ ಜಗತೋಂಗಭೂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂಗಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೈಕಾಲುಗಳೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಅವಯವಗಳೇ ನಾವು ಬೆಳೆದು 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 ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಮರದಿಂದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಋಷಿ ಪಂಚ ಏನು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಮಿಕ್ಕ ಋಷಿಗಳು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳೇ ಗೋತ್ರ ಕೆಲವರು ಮರ್ತು ಹೋದರು ಕೆಲವರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಋಷಿಗಳಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟರು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊಂಬೆಗಳೇ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಂಬೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಂಬೆ ಇನ್ನೂ ಎಲೆಗಳು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಎಲೆಗಳು ಬಟ್ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಮರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಮಾವಿಂದೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇವಿನದಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಎಲೆಗಳಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪವೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಿಡಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಕಿ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನೇನು ಇರುತ್ತದೆ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣದಾದರೆ ಅದು ಸೈಜು ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ಆದರೂ ಬೆಂಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಂಶ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವೇ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಅದೇ ಅಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾವದು ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ನಾವದು ಇದು ಬೇರೆ ಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಹಂಕಾರ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನ ನನಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಸಂಸಾರ ಅದು ನಾವು ಕಿಡಿಯೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಎಂದೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ ಕಿಡಿಕಿ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಆಭರಣವು ಚಿನ್ನ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ ದುಃಖವಿಲ್ಲ ಮಡಿಕೆಗೆ ನಾನೂ ಮಣ್ಣೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡರೆ
ಒಂದು ಸಲ ಕುಂಬಾರಣ ಕುಂಬಾರ ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ಕುಂಬಾರಣ ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಏನು ಗುರುಗಳೇ ಮಣ್ಣಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತ ಕೇಳು ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಆ ಕುಂಬಾರ ಅವ್ರನ್ನು ಕೇಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನನ್ನು ಕೇಳು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಮಕ್ಕಳೇ ಋಷಿಗಳು ಅವರೇ ಬಂದು ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವರೇ ಜನ್ಮ ಅವರೇ ಗುರುಗಳು ಕೇಳು ಎಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಮಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ ಹೌದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು ಬುದ್ಧಿ ಈ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿ ನೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿ ನೀವಿದ್ದೇ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಬಹಿರ್ಮುಖ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಬೇಕು ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಹೊಕ್ಕಿ ನೋಟ ಒಳಹೊಕ್ಕಿ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಆಗಬೇಕು ಎಂದಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಟ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಅದು ಇದು ಅವರು ಇವರು ಬೇರೆ ಬುದ್ಧಿ ದ್ವೇಷ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ರಾಗದ್ವೇಷ ಬುದ್ಧಿ ಈ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಯಿಸು ಎಂದಿಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಶರಣು ಹೊಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಬಿಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲವೇ ಬಿಡಿಯಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವೇ ಜೀವ ಭಾವ ಸಂಸಾರ ಪಾಪ ದುಃಖ ಮಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಯ ಹೇಳು ಪಾಪ ಹೇಳು ಸಂಸಾರ ಹೇಳು ಯಾವುದೇ ಹೇಳು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವೇ ಪಾಪ ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವೇ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ದೃಷ್ಟಿ ತಪ್ಪು ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಪಾಪ ದೋಹ ಬುದ್ಧಿ ದ್ರೋಹ ಬುದ್ಧಿ ದ್ವೇಷ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಪ ಸೌಮ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಸಜ್ಜನ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಯ ಪ್ರೇಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಲ್ಲ ಮರ ಅದೇ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ ದೃಷ್ಟಿ ಪುಣ್ಯ ದ್ವೇಷ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಪ ಇನ್ನೇನು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪಾಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಬೇಡ ಎಂದದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ ಆಯಿತು ಪಾಪ ಆಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಆಗಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದರೆ ಪೇಪ ಪಾಪ ಬಂತು ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಂತು ಸಮಾಧಾನವಿದ್ದರೆ ಪುಣ್ಯ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಳನೋಟ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೇಮ ಇರಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಇರಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳನೋಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರನೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೂರ 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 ದೇಶ ಕೋಪ ಅಭಿಮಾನ ಅಹಂಕಾರ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಯಾಯ ಇವೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಹಿಂಸಾ ಅನ್ಯಾಯ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದೀವ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹತ್ತಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದೇ ಭೂಸ್ತೋಯ ಮಗ್ನಿಂ ಭೂಸ್ತೋಯ ಮಗ್ನಿ ಪವನ ಖಮಾದಿ ಅದರಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಗಳೇ ಪೃಥ್ವಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಅಗ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಮನುಷ್ಯ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಗೆ ಬಗೆ ರೂಪಗಳು ಧರಿಸ್ತಾನಲ್ಲ
ನಾನು ಭೋಕ್ತ ಅದು ಭೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏಕೆ ಅದು ನನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅನುಭವಿಸ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಸ್ನೇಹ ಇರುತ್ತದೋ ಅವರನ್ನು ಆಧಾರದಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆ ಭಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇರು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೊದಲ ಭೋಗವನ್ನಾದರೂ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಭೋಗಕ್ಕಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೃತಜ್ಞತ ಇರಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟ ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಅನುಮತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅನುಭವಿಸಬಾರದು ಅನುಭವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಸೀಮಿತ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ ಪರ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞವಾಗಿರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭೋಗ ಬುತ್ತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಿಗೆ ಕರಿಗೆ ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಆಧಾರ ಪ್ರೇಮ ಬರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೋ ಮನುಷ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಹಂಕಾರಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅಭಿಮಾನ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಬಿಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಭಿಮಾನ ಅಹಂಕಾರವೇ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ನನ್ನದು ನನ್ನ ನನ್ನದು ಎನ್ನುವುದು ಭೋಗ ನಾ ನನ್ನದು ನನ್ನದು ಅಂದರೆ ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಮಮಕಾರ ಮಮಕಾರದ ಏಕೆ ಮಮಕಾರ ಅಹಂಕಾರದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಬಡಾವಣೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಡಾವಣೆ ಹಾಂ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಡಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಡಾವಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆ ಇದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಡಾವಣೆ ಹ್ಞೂ ಆ ಬಡಾವಣೆ ಮಮಕಾರ ನನ್ನದು ಅಂದರೆ ಅದೇ ನನ್ನದು ಎಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಗಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ ಆ ಅಹಂಕಾರದ ಬಡಾವಣೆ ಮಮಕಾರ ಅದನ್ನು ಮಮಕಾರವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನ ಮಾಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡು ಭಗವಂತನ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಗೋ ಎರಡು ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ಭೋಗವಸ್ತು ಬರಲಿ ಬಿಡು ಬಿಡಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ತಗೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸೇ ತಗೋ ಮೊದಲು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಗೊಳ್ಳಬೇಡ ಭೋಗವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಭೋಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏಕೆ ಅದರಿಂದ ಮಮಕಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಮಕಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಹಂಕಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಸಾಧನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಹಂಕಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಭೋಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಭೋಗವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅದು ಮೊದಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇ ತಗೋ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಇಲ್ಲದು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಗೊಳ್ಳಬೇಡ ಮೊದಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತದ್ದೇ ತಗೋ ಯಾರ್ಯಾರಿಂದಲೂ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಲಂಚ ಆಗುತ್ತದೆ ಪಾಪ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಪಾಪ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಗೊಳ್ಳಬೇಡ ಯಾರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷಾ ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿತೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವರು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಿಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡೋ ಎಂದು ಹೇಳ್ತದೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಿಕ್ಷಾ ಹಸಿವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಚ್ಚಬೇಡ ಹಾ ಅಂದರೆ ನಿಗ್ರಹ ಭೋಗ
ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಭೋಗ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ವಿನಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ರೇಮ ಆಗುತ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಭೋಗ ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭೋಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಅಂಶ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಅಂಶ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ತನಗೋಸ್ಕರ ಎಂದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನೋಡ್ತದೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಎಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಅಭಿಮಾನ ಕರಗಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ದಿವಸ ನಂತರ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿನಯ ಬರುತ್ತದೆ ಶರಣಾಗತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಭಿಮಾನ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೂರು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನ ಆ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಿದ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದರು ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾವೇ ಈಗ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಭೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲರೂ ದುರಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬರು ಇವರಿವರೇ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸಂಬಂಧಗಳು ಭೋಗ ಪರಾಯಣವಾಗ್ತವೋ ದ್ವೇಷ ಪರಸ್ಪರ ಈರ್ಷ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತದೆ ಪರಸ್ಪರ ಏನಾಗಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪರಸ್ಪರದಲ್ಲಿ ಭೋಗಾಭಿಮಾನ ಕನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ತಗ್ಗಿಸಿ ತಗ್ಗಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಆಗಬೇಕು ಸೇವಾ ಆಗಬೇಕು ಆರಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು ತ್ಯಾಗ ಆಗಬೇಕು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವೇನು ಅವರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಇವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಆದರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಹಕಾರ ಸೇವಾ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಇದೆ ತ್ಯಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ತ್ಯಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಮೂರೇ ತ್ಯಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ ನಮಗಿಲ್ಲವ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮದು ನನ್ನದೇ ನೋಡ್ಕೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೇಡ ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಭೋಗ ಭೋಗ ಅಭಿಮಾನ ಅಹಂಕಾರ ಇದಕ್ಕೇನು ಸೇವಾ ಪ್ರೇಮ ಆದರ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರನ್ನೇ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ್ದರು ಪ್ರೇಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ನಾನು ನನ್ನ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನವರು ನಾನೂ ಭಗವಂತನವರೇ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ನೋಡ್ಕೋ ಸಜ್ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸು ಆದ ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ ಆದರೆ ಭೋಗ ಬಿಡುತ್ತದೆ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಗವಂತನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಪ್ರೇಮ ರೂಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದರ ಆಸ್ವಾದನ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಭೋಗವೇ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಭೋಗದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಅದೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು 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 ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದ ನಂತರ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಕುಡಿದೇವನ್ನು ಕೇಳು ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕುಡಿದ ನಂತರ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಈಗ ನನಗೆ ಸಾಕಾಯಿತು ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳುವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾ ಏಕೆ ಅದು ಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನತ ಉದಾರತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಕೆ ತಪ್ಪದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ನನ್ನದು ನಾನು ನನ್ನದು ನನ್ನದು ನನ್ನ ಸುಖ ನನ್ನ ಸುಖ ನನ್ನ ಸುಖ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನೋಡಬೇಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನನ್ನ ದೇಹ ಸುಖ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುಖ
ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಒಬ್ಬನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೊಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ತಿನ್ನುವುದು ಅಬ್ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅದು ಅದನ್ನು ಭೋಗ ಇದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಅಸುರ ಅಸುರ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೇ ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ದರು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ ನೋವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಳೆಗಾಲದ್ದು ಹೋಯಿತು ಈಗಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಕಾಸಗಳು ಅನುಭವಿಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಗ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸ್ತುಗಳು ಬರಲಿ ಅದು ಹಳೆಗಾಲ ಹಳೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಲದಿಲ್ಲ ಇರುವ ಸತ್ಯ ಬಂದೇ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬಂದೇ ಸತ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ ಹಳೆಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆಚಾರಗಳು ನಡತೆಗಳು ಹೀಗ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಹೇಳಿದರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವನ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸಮಾಜ ಜೀವನ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಈಗ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಹೀಗಿರಬಾರದು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಹೀಗಿರಬಾರದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಒಳಹಕ್ಕು ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡಿಸುವುದು ಅದು ಪ್ರೇಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಸ್ನೇಹ ಸೇವಾ ತ್ಯಾಗ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪಸ್ಸು ಅಲ್ಲವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಧರ್ಮ ಸ್ವಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಯಾವ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಇರುತ್ತದೋ ಯಾವ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡು ಅದೇ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಯಾರು ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಬಿಡಬಾರದು ಮಾಡು ಆದರೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇರಲಿ ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಧರ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡು ಹಾಗೂ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ ಕಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೂತಿದ್ದು ಕೂತಿದ್ದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕು ಏನು ಕಷ್ಟಪಡಬಾರದು ಇದು ಕಾಲತನ ಅಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹಣ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕಣಬೇಕು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷಿಕರು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರು ಕೇಳಲ್ಲ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಬೇಡ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಈ ಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಓ ಏನದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕು ಈ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡುವುದೇ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೊಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರೆ ಹಣ ಪವಿತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪವಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಣ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊ ಅದು ಪವಿತ್ರ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ಅದೇ ಕಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಂದರೆ ಇದೇ ಇದೇ ಕೆಲವು ದಿವಸ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯ ಸಜ್ಜನಾಗ್ತಾನೆ ಏಕೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವಾ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನ ಮಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು ತನ್ನ ನೆಂಟರು ಬಂಧುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೆಂಟರಿಗೆ ಕೊಡು ಕುಟುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಏನು ಮಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಾನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ ಅಲ್ಲವೇ ಯಾರಿಗೇನು ಕೊಡಬ
ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಭೋಗ ಅನುಭವಿಸು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರುವವರು ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದವ ಶಾಪವ ಭೋಗ ಪಾರಾಯಣರಾಗು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪ ಕರ್ಮನ ತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತತ್ತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಯಜ್ಞ ದಾನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾ ಅದು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊ ಏಕೆ ಮುಂದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಚತುರಿ ಚತುರವಾಗಿರಲಿ ಚತುರ ಹೇಳ್ತಾರ ಚಾತುರ್ಯ ಚಾತುರ್ಯಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಬುದ್ಧಿ ಹಾ ಚೂಪಾಗಿ ಹಾ ಚೂಪಾಗಿರಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಏನು ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಕಷ್ಟಪಡುವುದಾದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಹಳೆಗಾಲದ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ಇಡೀ ಜೀವನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಏನೋ ಎರಡು ಐದು ಆಗುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು ಹಾ ಇದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಧರ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮನೋ ನಿಗ್ರಹ ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿತುಕೋ ಕೆಲಸಗಳು ಕಲಿತುಕೋ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಕಷ್ಟಪಡಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸುಖವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುವಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸುಖವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಸುಖವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬಾರದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬಾರದು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅವರೇನು ಸೇವೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕೂತಿರುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತೆ ಹಾ ಅವ್ರು ಏನು ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ವೀಸಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ತೋಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವೀಸಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನೋ ಅನಿಸಿತು ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೊಂಬೈ ಆದರೂ ಏನದು ದಿಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ವೀಸಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಪತಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ವೀಸಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ ಅದು ತೋಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ ನನಗೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಬಂದನೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ತಾಯಿ ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಕೂತಿರುವುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೇನೋ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಅನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳು ಅಯ್ಯೋ ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಬಂತು ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಇವರೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು ತ್ಯಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಸದ್ಗುಣ ಬುದ್ಧಿ ಸೇವಾ ಬರುವುದೇ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇವಾ ಭಕ್ತಿ ಸಹನಶೀಲತೆ ತಪಸ್ಸು ಸದ್ಗುಣಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಮೊದಲು ಅದು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನ
ಇದು ಇವರೇ ಮನೆ ಇವರ ಮನೆ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬಂದು ಈಗಲೇ ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ನೀವಿರುವಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ನಾಲ್ಕಾರು ದಿವಸ ಅದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂದ ಆಯಿತು ಹೋಗು ಎಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗೋದ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆಗೆ ಬಂದ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಐದಾರು ದಿವಸ ತಿರುಗಿದ ತಿರುಗಿದ ಏನೋ ಮಾಡಿದ ಇವ್ರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಏನು ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರುವ ಕೆಲಸನೇ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಣ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇರುವಂಥ ಮನೆಯನ್ನು ಅವರದೇ ಮನೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮಾರುವಾಗ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮಾರ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮಾರಿದ್ದೇ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲುಪಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಹೌದು ನಾನು ತಲುಪಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ನೋಡಿ ಭಯಂಕರ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಂ ಏಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸೇವಾ ದೊಡ್ಡವರೆಂದರೆ ಆಧಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮಗ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೊಡು ಅವ್ವ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡು ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ತವರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 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 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯ ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕರ್ತ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಋಷಿಗಳು ನನ್ನ ಸೇವಕರು ದೇವರು ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ಸೇವಕ ಈಗ ನಾನೇ ಜಗದ್ಗುರು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಸುರರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರು ಇವನೇ ಇವನೇ ಅಸುರ ನೀವು ಅಸುರರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀರಿ ಹಸುರರನ್ನಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿಸದಿದ್ದರೂ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಸುರರನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕಾಲದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಹಾಳು ನೀನೇ ನೀನೇ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಹಾಳು ಇದೇನು ಬುದ್ಧಿ ಇದ ಮಾಡೋದು ಹೋ ಭಯಂಕರ ಬುದ್ಧಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯಾದ ಸುಖ ಇದೆ ಅದೇ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವನಿಗೆ ಸಿಗ ಸುಖ ಸುಖ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡು ಆ ತರಹ ಸುಖ ಆ ಸುಖ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸೇವದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡುವುದರಲ್ಲೇ ಸುಖ ಇದೆ ಮಿಕ್ಕ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೆ ಸುಖ ಈಗ ಈ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬಾರದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಆ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಕ್ಕರ್ಮ ನತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತತ್ ಭಗವದ್ಗೀತ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನಲ್ಲೇ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪ ಅಂದರೆ ಪೂಜಾ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಪೂಜಾ ಇದೆ ಇದು ಪೂಜನೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡುವುದು ಪೂಜನೆ ಇದು ಪೂಜನೆ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸು ಅದೇ ತಪಸ್ಸು ಅದೇ ಪುಣ್ಯ ನೀವು ನಂಚ ತಗೊಳ್ಳದೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಅದೇನಲ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೋ ಏನಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡು ಇನ್ನೂ ಮಾಡು
ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಖಗಳನ್ನೇನು ಕೊಡಲ್ಲ ಏಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರಗಳು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ ಊಹ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನ್ನು ಚಾಪ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು ಟೈಮ್ ಆದನೆ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾನಾದಿ ಮಾಡಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸೇವಾ ಇಡೀ ದಿವಸ ಸೇವಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಪಾ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕನಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಕೆಲವರು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾಯಿಲಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಂತರ 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 ಕೆಲವು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೇವದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮನೋನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದು ಸೇವಾ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸ್ವಾದನ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಸುಖ ಆ ಸುಖ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಈ ಭೋಗ ಪರಾಯಣತೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿರುವ ಸಾಧನ ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನಾಭಿ ಕಮಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಟ್ ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಹಾಗಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಮಗು ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ ನಂತರ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಂತರ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ನಂತರ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕತ್ತೆಲೆಯೇ ಇರ್ತಾವೆ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಕಟ್ಟಡಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲವೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತಾನೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆವಾಗ ಬೆಳಕು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಮೊದಲು 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 ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾಭಿ ಕಮಲ ವಿಷ್ಣು ನಾಭಿ ಕಮಲದಿಂದ ತಾನು ಬಂದಾಗ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಚೂರು ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ತಪಸ್ಸು 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 ಮಾಡು ತಪಃ ತಪಃ ಆಯ್ತು ಎಂದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ತಪಸ್ಸುನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಸುರರಾಗ್ತೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ಅವರಿಂದ ಹೇಳಿರುವ ಅವರ ಆಚರಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಅದೇ ಆಚರಿಸಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಸಜ್ಜನರಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಮಕ್ಕಳು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವರು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಉಲ್ಟ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ರಿಬೆಲ್ ರಿಬೆಲ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವನ ಅವಿಧೇಯ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವಿಧೇಯ ವಿಧೇಯತ ನಿಲ್ಲದವನು ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಸುರರೆಂದು ಹೆಸರು ಅಸುರ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟೇ ಭೋಗ ಪರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಉಲ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ಅಸುರ ಅಸುರ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸುರರಾಗುವುದು ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೇವತರನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಸುರರಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಪಂಚ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ
ನಂತರ ನಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ತಿಂತಾನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾರ್ಥಪರ ರಸುರರಾಗಬೇಕು ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಬಾರದು ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಏನೇ ತರಲಿ ಎಲ್ಲ ಇವನ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಕು ನಾನೇ ಒಬ್ಬನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ಇಂಥವನು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಮದುವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಡೈವರ್ಸ್ ಈಗ ಏಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದು ಯಾವ ವಸ್ತು ನಮ್ಮದೇ ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಲ್ಲ ಸೇವಾ ಇದು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ಆ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಅತಿಯಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮುದ್ದಂದ್ರಿಗೂ ಇದು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ ಸತ್ಸಂಸ್ಕಾರ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದು ಇದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಅಭ್ಯಾಸವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ಮಿಕ್ಕ ಜನರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಸಜ್ಜನ ಸ್ವಭಾವ ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಕ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇವನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದು ಪಕ್ಕ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನನ್ನದೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಅಬ್ಬ ಇವನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದೇ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನದೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೂರವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗಬೇಕು ಇದು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು ಇದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ವೇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಡತೆ ವೇದಾನುಚ ವೇದಾನುಸಾರಿ ನಡತೆ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವೇದಾನುಸಾರಿ ಇವತ್ತು ಇದೇನು ಈ ಮೂರು ಹೇಳಿದಿವಲ್ಲ ಯಜ್ಞಾದಾನ ತಪ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣ ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹನಶೀಲತೆ ಅದು ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಯಾವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಮೌಲ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಡಿ ಮೇಡು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲ ಓ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಡು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೆದರಿಸ್ತಾನೆ ಹೆದರಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಈಗಪ್ಪ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಫೀಸ್ಗಿಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಫೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಲಂಚ ಮಗನಿಗಿಷ್ಟು ಲಂಚ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ನಂತರ ನಂತರ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ನಬ್ಬನು ಬಕಾಸುರ ಹಿಮ ಹಿಡಿಂಬಾಸುರ ಏನೇನು ಹಸುರ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಈಗ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇವರು ಮನೆಗೂ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮಾರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊ ಅಷ್ಟೇಗೂ ಈ ಡೇಟ್ ವರ್ಗ ಕೊಟ್ಟೆ ಈ ಡೇಟ್ ವರ್ಗ ಮನೆಯವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಡೇಟ್ ವರ್ಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಅವರೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಡೇಟ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹೋಗು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊ ಶಾ
ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕುಟುಂಬ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಋಷಿಗಳು ಋಷಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೇ ಅಲ್ಲವೇ ಇಷ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಆವಾಹನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಗೋತ್ರ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಕಾಂಡ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಆವಾಹನ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿತ್ಯ ಋಷಿ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ಸಮಿತಾದಾನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬರೇ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊ ಪಿತೃದೇವತರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತರ್ಪಣ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರು ಪಿತೃಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಮೇತ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಬಲಿವೈಶ್ವ ದೇವ ಎಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ರೆಡಿ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೊಲ ಗದ್ದಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಕಟಾವು ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಏಕ ಗೊತ್ತಾ ಪಶು ಪಕ್ಷಾದಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವು ತಿಂತವೆ ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ಹಾ ಹಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ತಾರೆ ಏಕೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಾದಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಲಿ ಅವರಿಗೇಕೆ ಕೊಡುವುದು ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಈ ಫಸಲು ಬೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡು ಪಿತೃ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನೆಂಟರಿಗೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕಿತೀವ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಜೀವಿಸಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಸಹಾಯ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಕಗಳಿಗೆ ಕೊಡು ಇವೆಲ್ಲ ಬಲಿವೇಶ್ವರೇವ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಇರಲಿ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಭಾವನದಿಂದ ಬೆಳೆದವರು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಯೋಗ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೆ ಓದ್ಕೋ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೋ ಮನೆ ಕಟ್ಕೋ ನೀನು ನೀವು ಜೀವಿಸು ದೇಶ ದ್ರೋಹ ಮಾಡು ಸಮಾಜ ದ್ರೋಹ ಮಾಡು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬನು ಗುಂಡಾಕೋ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗೋ ಹಣ ಕೊಡು ನೀವು ಮಹನೀಯರಾಗಿ ಅಷ್ಟೆ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪಿರುತ್ತದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅದು ದಂಡು ದಂಗಲ ದಂಡು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾ ಅದೇ ಅಲಿಬಾಬಾ ಅದು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ದಂಡು ಈಗ ನಾವು ಆ ದಂಡುಗೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಜ್ಜನರ ಸಮುಜ ಸಮುದಾಯ ಸಜ್ಜನ ಸಮಾಜ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದೋಚ್ಕೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡು ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋಣ ಇದೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜವೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಬಾರ್ದಂತೆ ಧರ್ಮ ಹೇಳಬಾರ್ದಂತೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಮೋಸ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ ಇದು ಇದು ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಓಕೆ ನೈತೆ ಸ್ವರೂಪಂ ವಿದುರಾತ್ಮನಸ್ತೇ ಹೆಜಾದಯೋ ನಾತ್ಮತ ಯಾಗೃಹೀತ ಅಜೋನು ಬದ್ಧಸ್ಸ ಗುಣೈರಜ ಅಯಾ ಗುಣಾತ್ ಪರಂ ವೇದ ನತೆ 
ಯಾರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯೋಗಿಗಳು ಋಷಿಗಳು ಮಹನೀಯರು ರಾಜಋಷಿಗಳು ಪರಿಪಾಲಕರು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಹನೀಯರೋ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಹೀರೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವವನು ಸಿನಿಮಾ ಅವನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೋ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗೂ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಂಡಿಯಾನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಸುರರ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ವಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಯಾರು ಋಷಿಗಳು ಯೋಗಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಆದರ್ಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಯಾರನ್ನು ಆದರ್ಶ ಬಿಟ್ಕೋ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿತೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹನೀಯರು ತ್ಯಾಗಿಗಳು ಭಕ್ತರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪರರು ಕಷ್ಟವನ್ನು ತುಂಬ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತವೋ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಸಹಿಸ್ಕೋ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವೋ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಕಷ್ಟ ತಗೋ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸ್ಕೊ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸ್ಕೊ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು ನೀವು ಹಿಮಾಲಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪಸ್ಸು ನೀವು ಬೇರೆ ತಪಸ್ಸಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಭಗವಂತ ಇದು ಕೊಟ್ಟ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸಾಧನೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಾಧನೆ ಉಪವಾಸ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಿಗೋ ಇದೆ ಇದು ಅಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಇಗೋ ಇದೇ ತಪಸ್ಸು ಇದೇ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇದೇ ದಿವಸ ಇದೇ ತಪಸ್ಸು ಅನ್ಕೊ ನೀವು ಹಿಮಾಲಯ ಹೋಗಬೇಡ ಹಿಮಾಲಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ನೀವೇ ಋಷಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇದೇ ತಪಸ್ಸು ಸಹಿಸ್ಕೊ ತಪಸ್ಸು ಆಯ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಆಗಲಿ ಅದರಿಂದ ತ್ವಾಂ ಯೋಗಿನೋ ಯಜಂತ್ಯ ಮಹಾಪುರುಷಮೇಶ್ವರಂ ಸಾಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧಿಭೂ ಸಾಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧಿಭೂತಂಚ ಸಾಧಿದೈವಂಚ ಸಾಧ ಆಧಿಭೂತಿ ಸಾಧಿದೈವಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ನೀನೆ ತ್ರಯ್ಯಾಚ ವಿದ್ಯೆಯ ಕೇಚ ತ್ವಾಂ ವೈ ವೈತಾನಿ ಕಾಧ್ವಿಜ ಯಜಂತೆ ವಿತೃತೈರ್ ಯಜ್ಞ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಕೇ ತ್ವಾಖಿಲ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಯಸ್ಯೋಪಶಮಂಗತ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞೆ ಜನರು ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞ ತಪೋಯಜ್ಞ ಯೋಗ ಯಜ್ಞ ಬಗೆ ಬಗೆ ಯಜ್ಞಗಳಿವೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ತರಹ ಐಡಿಯಾಗಳಿಲ್ಲಿವೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಐದು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿವೆ ಐದಾರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ಜನರು ಬಗೆ ಬಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹ